இந்த ஜேர்னியில் வந்து ஒரு மொத்தம் ஜோனி ஆர்டிஸ்ட்டாக ஒரு பன்னெண்டு பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டு சீன் மூணு சீன் ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு படம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வில்லனா ஒரு ஒம்பது பத்து படம் அப்படியே இப்போ வந்து கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட்டாக வந்து இப்போ என்னென்னா நம்ம லுக்கில் பாதி படம் அடி வாங்குது இன்னொன்று வந்து டேட்ஸ் இடிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நான் நோ சொன்னதே ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டு படம் இருக்கும் ஆக்சுவலாக அதே மாதிரி ஈட்டி கத்தி பிகில் டாக்டர் நெற்றிக்கன் இதெல்லாம் வந்து போலீஸ் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் அதெல்லாம் நான் எடுக்கல ஆக்சுவலாக இப்போ கத்தியெல்லாம் எடுத்துருந்தா இந்நேரம் ஒரு ஆயிரம் படம் போலீஸாக பண்ணியிருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் பட் அது மாதிரி அதை தனி அந்த பசங்க தெரிஞ்ச பசங்க அண்ணே உனக்கு உண்மையை சொல்கிறேன்னா விஜய் சார் அடிக்கிற மாதிரி சீன் நான் சொன்னால் விஜய் சார் குத்திரம் பார்த்தா கூட நான் வரமாட்டேன் போலீஸ் தவிர வேறு ஏதாவது கூட இருந்தாங்கன்னா இல்லை இல்லை அதுக்கு அது இது தானே உங்களுக்கு என்ன ஸோ அது மாதிரி வந்து போலீஸ் போலீஸ்ன்றதுனால அது மாதிரி பிகிலுக்கு வந்து ஒரே நாள் நாங்கள் ஒரு நாள் பிகில் சார் கூட நின்னோம்னா நம்ம நிச்சயமாக நம்ம மூஞ்சலை கேமரா இருக்கா அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரிலாம் சிலது நிறைய மிஸ் பண்ணியிருக்கேன் சிலது வந்து நம்ம டேட்ஸ் எடுக்கும் சிலது நான் லுக் எடுக்கும் ஒரு படத்தில் ஒரு ஒரு ஆட் என்ன ஆச்சு திடீர்னு வந்து நான் மிஸ் எடுக்கிறேன் ஆக்சுவலாக நான் இது அப்புறமா ஜஸ்ட் ஷோ இட் யூ லைக் அவ்வளோ வேரியேஷன்ன்றத ரெண்டு மூணு பெரிய டேரக்டர்ஸ்லாம் சொல்கிறாங்க நாங்கள் வரும்போதே இவ்வளோ பெரிய டே வேரியேஷன்லாம் வரீங்க அப்படின்ட்டு இது இப்படி தான் நான் என்னை பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக என்னை வித்தியாச வித்தியாசமாக பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பண்ணும்போது அதுக்கான அதுக்கான விலை இருக்குது நிறைய யூ லூஸ் அ லாட் ஆக்சுவலி நான் ஒரு படத்துக்கு வந்து மீசை எடுக்கிறேன் எடுத்தோடனே அன்னைக்கு வந்து ஒரு பொண்ணு ஏடி என்ன பண்ணுறா ஃபோன் பண்ணி அருள் சார் அது மாதிரி வந்து ஒரு ஃபோ என்னது ஒரு ஆடு ஒரு நல்ல பேமெண்ட் ஹெஃப்டி பேமெண்ட்டு பாம்பே ஃப்ளைட்டு டூ டேஸ் பேமெண்ட்டு எனக்கு வந்து அப்பா ஒரு ரெண்டு மாதம் இஎம்ஐ வந்து நம்ம கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ஒரு செல்ஃபி மட்டும் அனுப்புங்க சார் நான் என்ன சார் மீசியே காணான் இல்லைம்மா நேற்று இந்த ஒரு படத்துக்கு எடுத்தால் ஒட்டிக்கலாம் இல்லை ஐயோ இல்லை சார் பாரம்பரியம் முறுக்கணும் சார் அவுட்டு அந்த மாதிரி யூ நம்ம ஒரு விஷயம் அப்படி பண்ணும் போதெல்லாம் நிறைய அந்த மாதிரிலாம் அடி வாங்கும் ஸோ சார் கொஸ்டின் ஆன்சர் போயிடலாமா டைம் ஆச்சுல ஆக்சுவலாக ஒரு ஃப்ளோவாக எடுக்கலை நான் பயங்கரமாக லைக் ஐ பீன் ஹாப்பிங் ஃப்ரம் எதெல்லாம் மைண்டில் வந்து அப்படியே வரேன் இதில் இன்னும் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எதில் வந்ததுன்னா ஷார்ட் ஃபிலிமில் வந்து எல்வி பிரசாத்தில் அட்லீஸ்ட் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணியிருப்பேன் அப்புறம் எம்ஜிஆர் ஃபிலிம் சிட்டி பாலு மஹேந்திரா இன்ஸ்டியூட் அதெல்லாம் இது ஒன்று மட்டும் சொல்லிடுறேன் பாலு மஹேந்திரா வந்து என்னோடய ஆசான் ஜீவா சங்கர் வந்து என்னோடய குருநாதர் ஜீவா சங்கர்ன்றவர் எமன் நான் அமரகாவியம் எம்என் பண்ணார்ல அந்த அமரகாவியமில் அந்த வச்சு செஞ்சார்ல அவர் தான் எம்என் முடித்தோடனே அதுக்கு ஆடிஷன் நான் பண்ணிட்டான்னு கேட்டேன் சார் நான் ஏதாவது செஞ்சு காட்டுவானா இல்லை வேணாம் நீங்கள் அங்கே வாங்க பார்த்துக்கலான்ட்டார் எமனில் வந்து டைலாக்லாம் வந்து நான் என்ன சொல்லிட்டேன்னா சார் செஞ்சு செஞ்சு கட்டலாம் வேணான்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ நான் என்ன பண்ணேன் ஒரு ஒரு சீனுமே ஒரு மூணு டைப்பில் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நான் ரெடி பண்ணிட்டு போகிறேன் அங்கே போனோன்னே ஃபஸ்ட்டு எங்களுக்குள்ளே அக்ரிமெண்ட் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன்று பண்ணுவேன் அவர் ஓகேன்ட்டார்னா இமீடியட்டாக சார் ஒன் மோர் சார்னு கேட்பேன் அப்படி ஃபஸ்ட்டு நாட் ஓகேன்னா அவர் அருள் அது செகண்டு அப்புறம் தேர்ட் இப்படி தான் போகிறோம் படம் முழுக்க வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் எப்படி பண்ண போகிறேன்னு அது அவருக்கு அங்கே நான் பண்ணும்போது தான் தெரிஞ்சுது அந்த படம் முடித்த உடனே எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா என் பையனே வச்சு கூட நான் டேரக்ட் பண்ணியிருந்தா கூட வந்து ஒரு எப்படி பண்ணுவேன்னு பண்ணி காட்டு தம்பி நான் கேட்டிருப்பேன் யாராக இருந்தாலுமே ஒரு ஆடிஷன் கூட வைக்காமல் நமக்கு வந்து ஒரு இவ்வளோ பெரிய ரோல் கொடுத்து விஜய் அண்டனி சாரோட படத்தில் வந்து மொத மொதல் பேனரில் கூட வந்த ஆளில் நான் ஒருத்தான் ஆக்சுவலாக அவர் படத்தில் வந்து எப்பயுமே அவர் சோலோ தான் இருப்பார் ஆக்சுவலாக நான்லேருந்து எம்எல்ல தான் ஃபஸ்ட்டு பக்கத்தில் ரெண்டு பேர் இந்த பக்கம் தியாகராஜன் தியாகராஜன் எவ்வளோ பெரிய ஆள் நான் ப்ளஸ் விஜய் அண்டனி ஹீரோ அவரோட பக்கத்தில் வந்திருக்கேன் அந்த படத்தில் என்ன பண்ணிட்டேன் சார் என் பேர் வந்து இவர் பாலுமந்திரா சார் கேட்டேன் அருள் ஜோதின்னு ஜோதின்னு பொண்ணு பேர் மாதிரி இருக்குது சார் அருள்டி ஜோடினா பாண்டிச்சேரியில் ஃப்ரெஞ்ச் ஸ்பெல்லிங்கில் அருள் ஜோதி அந்த ஜோதிக்கு பதில் வேறு எதாவது போடலாமா சார் நான் அவர் கேட்டது இல்லை சத்யனில் விஜயன்னு வச்சுக்கோ அவங்கெல்லாம் பெரிய ஆக்டர் மலையாளத்தில் இப்போ இல்லை அவங்க அப்படின்னு அவர் சொன்னார் ஆக்சுவலாக எனக்கு அது ரெண்டுமே கொஞ்சம் எனக்கு செட் ஆகலை என்னமோ தெரில என் அருளையும் விடக்கூடாதுன்னு தோணுச்சு ஜீவாசங்கர் இது மாதிரி பண்ண உடனே நான் என்ன பண்ணிட்டேன் எமனில் என்ன சொல்லிட்டேன் சார் என் பேர் அருள் டி சங்கர்னு போடுங்க அப்படின்ட்டு அந்த சங்கர் அவர் எடுத்து இங்கே போட்டேன் போட்டு அப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பையன் வேர்ல் பூல் இருக்கிறான் அவன் வந்து கொஞ்ச
பேசிக்காகவே இப்போ சினிமான்ற நான் ஒரு ஜேர்னியாக தான் பார்க்குறேன் இதில் வந்து இவ்வளோ பணம் இவ்வளோ பேர் புகழ் அதெல்லாம் இல்லை இது அந்த ப்ராசஸ் ஐம் என்ஜாயிங் த ப்ராசஸ் ஆக்சுவலாக ஒன்று ஒன்றுமே இப்போ ஒரு இடம் போகிறோம் ஒரு ஆடிஷன் பண்ணுறோம் அங்கே கிடைக்கல ஐ கெட் டு நோ அ பர்சன் ஐ ஐ ஹேவ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவ்வளோதான் அன்னைக்கு மா மாலில் ஒரு தட்டில் பார்த்தேன் அண்ணன் எமனில் பார்த்தேன் அதில் பார்த்தேன் சூப்பராக பண்ண போனேன் என்ன தெரியுது அண்ணா தெரியுது என்ன தெரிலன்னு சொல்லுங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் அண்ணா தெரில எனக்கு நீங்கள் வந்து ஆரிய ஆரியா சாரோட ஒரு படம் வந்து ஷிப்பில் நடக்கும் அந்த படம் மெகாமன் மெகாமனுக்கு நீங்கள் வந்து ஆடிஷன் பண்ணிங்களா ஒரு ஜி போட்டுற மாதிரி பண்ணிங்களே நீங்களே ஒரு இதில் பண்ணிங்களா நான் அண்ணா அது நான் தான் அண்ணார் ஸோ எனக்கு அது சுத்தமாக எவ்வளோ பேர் சகட்ட மீனிக்கு போய் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதெல்லாம் ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஹவ் ஹெல்ப் மீ ஸோ நான் விச் ஓப்பன் ஃபார் பீப்புள் டு ஆஸ்க் சம்திங் நான் இப்போ நான் இது பெருசாக ஸ்ப்ரெட் பண்ண முடியல எப்படின்னா ஒரு புக்கில் காப்பி அடிக்கிறது மட்டும் இது பரப்பரப்பன்னு கீழ்ப்பாங்களா அந்த மாதிரி சும்மா ஒரு ஒரு பத்து பக்கத்தை கீழ்ச்சி அப்படி கொடுத்த மாதிரி ஐ ஜஸ்ட் டோல்ட் ஆக்சுவலி ஹோப் இட் இட் வுட் ஹவ் இட் வுட் பி ஆஃப் சம் ஹெல்ப் டு சம் பீப்புள் ஐ கெஸ் ஸோ இட்ஸ் ஓப்பன் ஃபார் யூ பீப்புள் சார் முதல்ல வாழ்த்துக்கள் உங்கள் ஜேர்னிக்கு என்னோடய கேள்வி உங்கள்கிட்ட என்ன அப்படின்னா நீங்கள் இனிஷியலாக சொன்னீங்க வேர்ல்பூலில் இருந்தீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் இன்கம் டேக்ஸ் கட்டுற நிலைமையிலேருந்து யூ ஆர் லுக்கிங் ஃபார் என் ஏர்னிங் அப்படின்னு ஸோ இந்த ஒரு ஜேர்னி வந்து நிறைய ஃபினான்ஷியல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் பார்த்துருப்பீங்க அதை எப்படி கடந்து வந்தீங்க உங்கள் ஃபேமிலி எவ்வளோ சப்போர்ட்டாக இருந்தாங்க ஆஸ்பைரிங் ஆர்டிஸ்ட் யாராக இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க சார் அதான் சார் டுவெ டுவெண்ட்டி இயர்ஸில் ஐ ஐ வாண்டட் டு பிகம் அன் ஆக்டர் ஆக்சுவலி பட் இட் டுக் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஃபார் மீ டு ஹாவ் த கட்ஸ் டு கம் அவுட் ஆக்சுவலி ஒரு ஃபார்ட்டியில் ட்வெண்ட்டியில் ஐ வாஸ் டூ சாஃப்ட் பட் ஃபார்ட்டியில் ஐ ஃபெல் தட் ஐ ஹேட் ஸோ மச் ஆஃப் எனர்ஜி ஆஃப்டர் கோவிட் லைக் நம்ப மாட்டேங்க எவ்ரி ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஐ டேக் மை புல்லட் இங்கேருந்து ஐ கோ டு பாண்டிச்சேரி ஃபுல் ஃபுல் கியரில் போவேன் ஆக்சுவலாக அஜித் சார்லாம் போகிற மாதிரி அந்த அளவுக்கு காஸ்ட்லியாக இருக்காது பட் ஐ ஹேவ் மை ப்ராப்பர் கியர் அண்ட் கோ ஆக்சுவலி ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே என்ன லைஃப்பில் என்ன டெத்து தானே பார்த்துக்கலாம் அதுக்கு நடுவில் என்ன பண்ணலாம் பண்ணலான்ட்டு ஒரு பாயிண்ட் ஃபினான்ஷியலாக என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் டு டென் வந்து ஐ வாஸ் சேவிங் மணி லைக் இன்கம் டேக்ஸ் தேர்ட்டி போச்சுன்னா மீதி ஹவுஸ் எக்ஸ்பென்ஸ்லாம் போச்சுன்னா மந்த்லி ஒரு ஒன் லேக் எடுத்து வச்சு ரெட்டில்ஸில் ஒரு மூணு பிளாட் வாங்கினேன் ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் எல்லாமே பிளாட் இல்லை ஒரு சின்ன இப்படி கொஞ்சம் கே கேஷ் அப்படி இப்படிலாம் எல்லாம் வச்சு ஒரு எஸ்டிமேட் போட்டேன் பத்து வருஷம் நம்ம சினிமாவில் வரதுக்குள்ளே இந்த காசுலாம் வச்சு பத்து வருஷத்தில் மேனேஜ் பண்ணிடலாம் மூணே வருஷத்தில் எல்லாம் தீர்ந்துருச்சு மூணு வயசில் அவுட்டு மந்த்லி டர்ற டர்ன்னு செக்க போட்டு போட்டு கீழ்ச்சி கீழ்ச்சி எவ்ரி திங் வாஸ் ஐ சோல்ட் ஒன் ஆஃப் மை ஹவுஸ் விச் ஐ பாட் இன் பாண்டிச்சேரி வேர்ல்பூலில் ஒர்க் பண்ணும்போது வாங்கினேன் வீடை விற்றேன் என்னோட டிரைவர் கிட்ட விற்றேன் ஆக்சுவலாக இட் வாஸ் டஃப் ஆக்சுவலி மை ஃபேமிலி சப்போர்ட்டட் மீ எல்லாட் ஒரு ரொம்ப டச்சிங்கான விஷயம்னா பொண்ணு ஒன்ஸ் ஒரு கிஃப்ட் பர்த்டே கிஃப்ட் வாங்க போகிறேன் நான் இப்போ சொல்லலை லைக் ஐம் டாக்கிங் அபவுட் ஒரு அமரகாவை டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் டைமில் இந்த கார் வாங்கிக்கடா அப்படின்றா இல்லை டேடி நீ இப்போ கஷ்டப்படுறல்ல நீ பெரிய ஆளானோடனே இந்த காரெலாம் வாங்கிக்கலாம் அது இன்னும் அவ மறந்துருப்பா இன்றைக்கி டுடே ஷீஸ் இன் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் அதெல்லாம் ரொம்ப டீப்பாக இட் இட் வாஸ் நாட் ஈஸி ஆக்சுவலி பட் டச் உட் லைக் வெரி டஃப் தான் இன்னொன்று இந்த இதெல்லாம் பிக்லாம் சார் காமிச்சேன் டூ மச் ஆஃப் பெரிய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சொல்ல முடியாது இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்லாம் என்னன்னா You don't get, uh, you lose, you lose your life. You have to say, 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 so, it is not easy. But, uh, you have to plan for five years. You have to have some backup, sir. You have to have a customer. We have to estimate, right? We have to estimate, we have to estimate, கார் விற்கிறாங்களா அந்த மாதிரி தான் அறுபது கிலோமீட்டர் சாரி ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் தரும் ஆன் ரோடுன்னு நம்ம ஓட்டும்போது தான் தெரியும் அது பத்து தான் தரும் இல்லை ஆறு தான் தரும்ட்டு நம்ம ஏதோ ஒரு பிளான் போடுவோம் அது வேற மாதிரி வேற மாதிரிலாம் போகுது ஆக்சுவலா Thank you so much, Arul sir. Arul sir, I know that I have been doing a lot of work with Arul sir. Arul sir has a class. So, in the first day of the class, I have been a guru. No, that's not. That's not. But I have been doing a lot of acting. I have been doing a lot of work. ஒரு பர்சனாக எப்
சில கேரக்டர்ஸ் வந்து வெயிட்டேஜ் இருக்கும் ஆனால் அது எனக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது வேற யாருக்கு காட்சி போயிடும் ஸோ எனக்கு இல்லை பொதுவாக இந்த மாதிரி ஆர்டிஸ்ட்டுன்னு வரவங்களுக்கு என்ன நீங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க வெயிட் பண்ணி உங்களுக்குன்னு கேரக்டர் வரும்போது நீங்கள் எடு எடு அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா இல்லை இல்லைம்மா வரது நீ எடுத்துக்கோ அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சது இல்லை உள்ளே போடுறதுக்கு அந்த மாதிரி நீங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்களா இல்லை அதுதான் ஒன்லி ஒன் திங் இஸ் ஐம் ட்ரைங் டு டாக் லிட்டில் ஏரியல் வியூவில் பேசுகிறேன் எவ்ரி திங் இஸ் பீங் வாட்ச்டு அமரகாவியமில் எப்படி இவர் வந்து என்ன அமரகாவியமில் நான் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டெப் ஃபாதர் தான் ஒரு எப்பயுமே ஒரு தயக்கமான ஒரு 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 தயங்கி தயங்கி ஹீரோவோட அம்மாவோட ரெண்டாவது புருஷன் அவனும் இவனும் நேராக பேச முடியாது பேசாமல் அவன் ஏதாவது நம்ம சொன்னாலும் ஜீவா என்னவன் அப்படி அவன் மதிக்கூட மாட்டான் அந்த சாவி தள்ளுற இடத்துல வந்து என்னோட கண் ஏதோ ஸ்டர்னா பாத்திருக்கேன் போல சோ அவர் வந்து அந்த வில்லனிக்கு இது பாத்திருக்காரு அதான் அவர் தட்ட ட்ரை பண்றாரு ஆக்சுவலா சோ ஏன் ஒரு வில்லன் கொடுக்கறாருன்னா அங்க ஹி ஃபவுண்ட் சம்திங் எல்ஸ் இன் மீ ஆக்சுவலி சோ பீப்புள் ஆர் வாட்சிங் யூ இப்ப ஒரு இடத்துல ஆடிஷன் போய் பண்றீங்க பண்ணும்போது இப்ப இப்ப ரீசெண்டா ஒரு படத்துல சார் நீங்க அந்த இதுல பர்ஃபார்ம் பண்ணீங்க அதுல நான் வேற ஒரு ஷேட் பார்த்தேன் இன்னொரு அசோசியேட் சோ வென் யூ டூ சம்திங் ஆர் வென் யூ ஆர் வாட் யூ ஆர் ஆக்சுவலி people observe and you will get those roles actually nam edho nenichu po or padathukku megaman ku pona anga audition panna megaman kedaikala and the director po associate and the associate undu pennu associate da irukar vera edho padathala but ipo enak therinj nariya per enna refer pandranga la patha na engi edho adha solrenna po unga neenga or edla perform pannum bodhu or shoot le pannum bodhu illa audition pannum bodhu and the padathla select avanum avasiyam illa but people do watch they know what ivunga edho nam edho nenichu pannu நான் அந்த இடத்துல பண்ணது ரொம்ப சாஃப்டர் ரோல் தான் அதில் ஏதோ ஒரு எனக்கு எனக்கு இருந்த அந்த டென்ஷன் அன்னைக்கு வந்து நான் கொடுத்த அந்த லுக்கில் ஹீ ஃபவுண்ட் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் என் மீ ஆக்சுவலி ஸோ அதுதான் அங்கே விதை போடுது ஸோ நம்ம வந்து உங்களுக்கு தேவையானது நீங்கள் பண்ணுங்க பண்ணும்போதும் யூ பீங் அப்சர்வ்ட் ஸோ உங்களுக்கு தேவையானது உங்களை தேடி வந்துடும் பட் ப்ரொவைடட் இஃப் யூஆர் ரெடி டு இப்போ நாளைக்கு வந்துடும் அதை பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ரெடியாக இருக்கீங்களா நான் போ உங்களுக்கு தேவையானது என்ன இப்போ நான் சொல்கிற கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் இல்லை ஈவன் இஃப் யூஆர் ஹீரோ ஜென்ரல் ஹார்ஸ் ரைடிங் ஃபைட் அப்படி இப்படிலாம் சொல்லலை நீங்கள் ஒன்று எங்கே உங்களை எங்கே பார்க்க விரும்புகிறீங்க அதுக்கு அறிவு ப்ரிப்பேர்ட் அவ்வளோதான் யூ ஹேவ் டு ப்ரிப்பேர் யுவர் செல்ஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இப்படி வந்துடும் டக்குன்னு பேசிக்காக நான் என்ன பார்க்குறேம்மா இட் இஸ் டு டூ வித் அ டேலண்ட் அவருக்கு அந்த அந்த டேரக்டர் இருக்காங்களே இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்போ கூட்டத்தில் இப்போ எல்லாரையும் பேசுகிறாங்கன்னு வச்சுங்களேன் நான் வந்து இப்போ உங்களை அவங்க பேர் தெரியும் முதல்ல போன டைம் இது பண்ணால் சக்தி சக்தின்ற இப்போ நீங்கள் வந்து அருள் அருள்ன்றீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு பேரும் கேட்டுக்கிட்டா தான் யோ சர்ச்சிங் மீன் நான் உங்களை இது தான் நடக்குது பேசிக்காக இப்போ அந்த வீடியோ மூணு கூட சொன்னேன்னு எவ்வளோ ஃபோட்டோஸ் நான் சொல்கிறது அட்ரஸ் கார்த்தியே ஒரு நாற்பது ஃபோட்டோ கொடுக்குறாரு அவ்வளோ ஃபோட்டோவில் இல்லாத ஒரு மூஞ்சா அப்படின்லாம் இல்லை அவர் மைண்டில் ஒரு ஃபேஸ் இருந்தது அந்த ஃபேஸ் நான் தான் அன்றது சொல்கிறேன் அப்போ உங்களை யாரோ இப்போ என்ன சொல்கிறேன் இப்போ இன்றைக்கி உங்களை 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 நம்ம எல்லாருமே யாரோ ஒருத்தவங்க தேடிட்டு இருக்காங்க அவங்க கண்ணில் படணும் அவங்க எடுக்கிற ட அவங்க எடுக்கிற டைமில் அது கனெக்ட் ஆகணும் ஸோ அதுக்கு வந்து பேசிக்கலி இட்ஸ் அ ப்ரிப்பரேஷன் ஆக்சுவலி எனி ஆடிஷன் ஆர் எனி ஷூட் யூ கெட் ப்ளீஸ் டேக் இட் டூ இட் நமக்கான அதான் சொல்லு இதெல்லாம் ஸ்டெப்ஸ் தான் யுவர் யுவர் ப்ளேஸ் இஸ் வெயிட்டிங் அப்படின்னு சார் வணக்கம் சார் அந்த போலீஸ் கேரக்டரு சொல்லியிருந்தீங்க போலீஸ் கேரக்டர்னா வேணாம் அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்களா என்ன ரீசன் சார் இல்லை இல்லை இது என்னோட என்ன இல்லை போலீஸ்னா ஜென்ரலாக நான் என்ன திங்க் பண்ணுறதுனா அதான் தான் போலீஸும் டாக்டரும் மட்டும் ரொம்ப பெருசாக பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது நான் நினைப்பேன் ஆக்சுவலாக அப்போ அங்கேருந்து வந்து இப்போ எதுவும் பண்ண முடியாது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு தான் சொல்ல முடியும் டாக்டர் போலீஸ் இந்த ஐ வின் ஒரே மீட்டர் லோக் வந்துட்டு பட் அதே இப்போ ரீசெண்டாக ஐ எம் டூயிங் ஐ எம் டூயிங் அ காப் நவ் அது லால் சார் நானும் பண்ணுறோம் ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக அந்த யூனிஃபார்மை தாண்டின சில விஷயங்களுக்கும் இப்போ இதே இப்போ இப்போ நாசர் சார் வந்து நாயகன் பண்ண அப்புறம் அந்த யூனிஃபார்ம் கேட்டது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்காரு தொடர்ந்து ஒரு படம் ஹிட் ஆகி நீங்கள் வந்து ஏதோ ஒன்று பண்ணிங்கன்னா அதை தொடர்ந்து அது வந்துட்டு தான் இருக்கும் ஆக்சுவலாக உங்களுக்கே போர் அடிக்கிற அளவுக்கு அது வரும் ஆக்சுவலாக அதில் இப்போ நான் கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட்டாக போயிட்டு இப்போ நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோம் ஃபிட்டாக இருக்கணும் போது ஒரு போலீஸ் பண்ணோம்னா ஒரு இப்போ இப்போ நான் பேர் சொல்ல விரும்பலை என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் நான் வேணான்னு சொன்ன படம்லாம் வந்து ஒருத்தர் பண்ணார் டே
இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபைனான்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு ரோலில் கூட இருக்கலாம் ஒரு வேலை ஓடுற படமாக இருக்கலாம் அதில் நம்ம அது லாஸஸ் அ லாஸ் இல்லை ஸோ அந்த ரெண்டு ரோல் மேலேயும் பெருசாக இல்லை எனக்கு அதில் ஸ்கோப் ஸ்கோப் இருந்ததுன்னா பண்ணுறேன் இப்போ பொம்மை படத்தில் போலீஸ் பண்ணியிருப்பேன் ராதா மோகன் சார் சொன்ன என்ன சார் யூனிஃபார்ம் இல்லையா வேற ஏதாவது இருக்கா சார் இல்லை உங்களை நினச்சி தான் எழுதிட்டேன் ராதா மோகன் வந்து என்ன நினச்சி ஏதாவது சொன்னேன் சரி சார் என்னைக்காவது அபி மொழியும் நான் மொழி அபியும் நான் மாதிரி ஒரு படம் அனுப்பிங்களா அதுக்காக நான் பண்ணுறேன் சார் சொல்லிட்டு பண்ணேன் ஆக்சுவலாக ஸோ அவசனெலாம் இல்லை பட் ஐ சி இஃப் தர்ஸ் அ பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்கோப் தனி ஐ டேக் இட் பிரேக் எடுக்கிறேன்னு சொன்னீங்களா இல்லை லைக் நிறைய இஷ்யூஸ்னால ஒரு த்ரீ த்ரீ மந்த்ஸ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அந்த மாதிரி பிரேக் எடுக்கிறேன்னு சொன்னீங்கல்ல ஸோ அந்த டயத்தில் என்ன பண்ணுவீங்க தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரேக் எடுத்து திடீர்னு இன்னொரு படம் கமிட் ஆகிட்டு நீங்கள் பண்ணுறப்ப எப்படி இருக்கும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிரேக் எல்லாம் எடுக்க மாட்டேன்னு இப்போ எமன் வந்து ஃபோர்டீன் மந்த்ஸ் வந்து நம்ம ஒரு படம் முடிச்சிட்டோம் படம் ரிலீஸ் ஆகிட்டுன்னு பியூட்டி தெரியுங்களா எமன் ரிலீஸ் ஆகிட்டு நான் எல்லா இடமும் பேனர் பார்க்குறேன் ஃபோட்டோலாம் எடுத்துருக்கேன் எட்டு மாதம் ஒரு ஒரே ஒரு கால் கூட இல்லை ஒரு ஷூட் கூட இல்லை முதல்ல டூ டேஸ் த்ரீ டேஸ் கூப்பிடுவாங்களா அதுவுமே கூப்பிடல என்னடா இது நம்ம இவ்வளோ பெரிய வில்லனாக பண்ணிட்டோம் இதுக்கப்புறம் தான் அதுக்கப்புறம் டோட்டலாக எயிட் மந்த்ஸ் பிளாங்க ஸோ பிரேக் நான் எடுக்கல ஒரு படம் முடிச்ச உடனே நான் என்ன பண்ணுவேன் இப்போ திடீர்னு தாடி வளர்ப்பேன் திடீர்னு வேறு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ரெடி ஆவேன் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்களோ அந்த மாதிரி தான் இப்போ திடீர்னு அவங்க கூப்பிட்டாங்கன்னா கூப்பிட்டு பார்த்துட்டு இப்படியா அப்போ அதில் போடலாம் இல்லை இப்போ நீங்கள் என்னவா இருக்கீங்களோ நீங்கள் பெருசாக தொந்தி கிதி வச்சுட்டு வரமா இருந்தீங்கன்னா அப்போ அந்த பெரிப்பா ரோல் போடலாம்ல ஓ ஃபிட்டாக இருக்கார் இவர் அந்த இதில் போடலாம்ல ஸோ அப்படி தட்டு நீங்கள் என்னன்றது நீங்கள் ரெடியாக இருக்கல தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆக்சுவலாக அதில் ஒரே டைம் தான் தப்பாச்சு நீட்டாக நல்லா போனி டைம் வச்சுட்டு நல்லா வச்சுட்டு ராதா மோகன் சார் பண்ண போலீஸ்னர் சார் கூந்தலை கட் பண்ணமா சார் ஆமாம் பண்ணணும் தான் சரிங்க சார் நான் போயிட்டு அது கூந்தலை காணிக்க கொடுத்தேன் என்ன சொல்கிறேன்னா முக்கவாசி எனக்கு மேட்ச் ஆகிடுது நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அடிச்சிருக்கேன் கரெக்டாக எதேச்சா ஒரு சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் தான் இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போது வேட்டையனுக்கும் இதுக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது இவ்வளோ முடி தான் வெட்டிருப்பேன் பின்னாடி அது லுக்கு கொஞ்சம் நார்த் இண்டியன் லுக் மாதிரி இருக்கும் இப்போ வந்து இப்போ ஒரு பையனுக்கு அப்பாவை பண்ணுறேன் இன்னொரு சைடில் ஒரு காப்பாக பண்ணுறேன் இப்போ நைதர காப் நார அந்த அப்பா ஸோ அந்த ரேஞ்சில் வச்சுருக்கேன் இப்போ ஆக்சுவலாக இதை முடிச்சா அடுத்த ஐ சேஞ்ச் டு சம்திங் எல்ஸ் முக்காவாசி அதான் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் என்னவாக இருக்கீங்களோ தேல் கால் யூ ஃபார் சம்திங் அங்கே நீங்கள் பார்க்கும்போது அதில் ஃபிட் ஆகலைன்னா அப்போ இதில் போடலாம்ல அப்போ அந்த காப் போடலாம்ல இப்போ ஃபிட்டாக அந்த நீங்கள் மசில் அப்போ பண்ணணும் அப்போ ஃபிட்டாக அப்போ இதில் போடலாம்ல அந்த நாம் நாம் என்னவாக இருக்குமோ அதுதான் நம்ம அங்கே போய் உட்காருவோம் ஆக்சுவலாக அப்படிதான் நடக்குது பிரேக் நான் எடுக்கல பிரேக் அதுவும் அவங்களுக்கு கோவம் வந்ததுன்னா என்ன பண்ணுவேன் இங்க சில டைம்ல இப்போ வாய்ப்பு வரலன்னு என்ன பண்ணுவோம் தெரியுங்களா ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் தான் பண்ணுவோம் ஒன்று பாலமந்திரா இன்ஸ்டியூட் வாசல வந்து நிற்பேன் இப்போ பிளே ஸ்கூல் இன்னொன்று வந்து அந்த தசரதம் ரோடு இருக்குல்ல பைக்கை பார்க் பண்ணிட்டு நடப்பேன் சினிமா காத்து வாங்கணும்ட்டு அந்த மூச்சு சுவாசிக்கணும்ட்டு இல்லைன்னா அந்த பாடி பிரிட்ஜில் வந்து ஒரு தேட்டர் சக்தி தேட்டர்னு இப்போ வந்து சிவசக்தி இப்போ மாடிஃபை பண்ணிட்டாங்க முதலாம் எலி ஓடும் காலத்துக்கு மேலே வச்சு உட்காந்துப்பேன் உட்காந்துட்டு நான் மட்டும் தான் மிஞ்ச மிஞ்ச போனால் ஒரு அஞ்சு பேர் ஆறு பேர் போங்க ஒரு ஷோ ஓடும் அங்கே போய் உட்காந்துப்பேன் அவங்க அங்கே அழுதானா நான் இங்கே சிரிச்சு அதே டைலாக சிரிச்சு ஐ வில் எக்ஸாஸ்ட் மை செல்ஃப் லைக் யூனா ஐ வில் லோட் இட் அவுட் லைக் அது தெரில ஐ யூஸ் டு சிட் அதாவது ஒரு பெரிய ஆம்பியன்ஸில் ஃபுல் படத்தை பார்க்கணும் வீட்டில் அந்த மாதிரி போட்டு பார்க்க முடியாது மேலே ஃப்ளாட் வேற அங்கே போய் உட்காந்தோன்னா அது அது எனக்கு ட்ரைனிங் சென்டர் மாதிரி ஆச்சு அந்த ஃபோர்டீன் மந்த்ஸ் எமன் டைமில் அதான் பண்ணேன் அப்புறம் எமன் ஷூட்டிங் எல்லாமே வேட்டியில் தான் அந்த இதில் தான் வருவேன் அந்த லுக்கில் தான் வருவேன் வீட்டில் இருந்தே அப்படி தான் வருவேன் வேட்டி சட்டையோட தான் வருவேன் டப்பிங் பற்றி ஏதாவது சொல்லுவீங்க நிறைய இருக்கு சார் சாரி அது அந்த ஷார்ட்டாக அதை முடிச்சிட்டேன் ஒரு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் வந்து ஐ டூக் இது சின்ன திரை கார்டு எடுத்தேன் அப்புறம் செவன்டீனில் ஐ கேஸ் செவன்டீனில் வந்து ஐ டூக் பெரிய திரை கார்டு அப்போ ஃபோர் இயர்ஸ் ஆகுது இந்த டப்பிங் கார்டு எடுத்திருக்கேன் என்னோட ஃபார்முலா இப்போ உங்கள் பர்சனில் எவ்வளோ இருக்கு காசு எவ்வளோ இருக்கு ஜிபே உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் எவ்வளோ ஷேர் பண்ணுவீங்களா சொல்ல முடியாது இல்லை சொல்ல முடியாது இல்லை நான் சொல்கிறேன் நான் இது சொல்கிறேன்னா
போகிறேன் போய் பண்ணிட்டோடனே அவர் இங்கேருந்து அவர் அங்கேருந்து அப்படி பார்த்தாரு என்னோடய லுக்கை பார்த்து ஹாய்னார் ஹாய் சார்னு அவர் என்னை ஐடென்டிஃபை பண்ணல அவர் எங்கேயோ பார்த்துருப்பார்னு நினைக்கிறேன் டப்பிங் முடிச்சு அப்புறம் வரும்போது அருள் சார்னா ஓகே என்ற இன்னும் கூட நான் வந்து அதில் செலக்ட் ஆனால் போனலாம் சொல்ல அதே மாதிரி ஆடைன்னு ஒரு படத்தில் வந்து எனக்கு கூப்பிட்டு வந்தாங்க அப்போ நான் அந்த ரோலில் எனக்கு பிடிக்கலன்னு நான் நோ சொல்லிட்டேன் நோ சொல்லிட்டேன்னா ஏதோ ஷூட்டு டேட் அப்படி சொல்லிட்டேன் குழு குழுன்னு ஒரு படத்தில் வந்து டப்பிங் கூப்பிட்டாங்க டப்பிங்கும் நிறைய கூப்பிட மாட்டாங்க சென்னில் அதில் ஒரு நாலஞ்சு பேர் தான் நம்மளை கூப்பிடுவாங்க நமக்கு அந்த சமயத்தில் ஷூட் இருக்கும் நான் எந்தெந்த படம்லாம் மிஸ் பண்ணுறனோ நான் அந்த டேரக்டரை மீட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேனோ அவங்க சம்மந்தமாக ஏதாவது நமக்கு டப்பிங் வந்துச்சுன்னா ஐ கோதர் குழு குழு போயிட்டு நாலு வாய்ஸ் கொடுத்தேன் கொடுத்துட்டு அந்த டேரக்டரை மீட் பண்ணி ரத்னகுமார் லோகேஷ் சார் டீமில் கல்ல அவர் ரத்னகுமார் ஸோ அதை வந்து இப்படி எடுத்துக்கிறேன் பஸ் ப்ளஸ் எனக்கு என்னென்னா நீங்கள் வந்து ஆக்டிங் கரியராகவோ இல்லை டப் ஆக்டராக கரியராக ஷோராக எடுத்துக்கிறீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு அமைப்பில் இருக்கிறது நல்லது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அது வந்து சின்ன திரையாக இருக்கலாம் பெரிய திரையாக இருக்கலாம் ஆக்டிங்கை பொறுத்த மட்டும் டப்பிங் இருக்குது இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதை வந்து டேரெக்டாக நமக்கு வாய்ப்பு வருமா அப்படின்னா அப்படிலாம் யாரும் வாய்ப்பெல்லாம் தரமாட்டாங்க அது அந்த வேலையும் இல்லை பட் ஆனால் அவர் அமைப்பில் இருந்தோம்னா நமக்கு நிறைய ஃப்ரெஞ்ச் பெனிஃபிட்ஸ் நிறையா இருக்கும் ஃப்ரெஞ்ச் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும் ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன்னா எண்பத்தஞ்சாயிரம் எனக்கு ரொம்ப பெருசு அப்போ ஒரு லெவன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஜாப் விட்ட அப்புறம் அது ரொம்ப பெருசாகிடுச்சு அமௌண்ட்டு அதை கொடுத்து நடிகர் சங்கத்தில் சேர்றேன் என் பையன் வந்து பிஎஸ்சி அனிமேஷன் பண்ணுறான் அவனுக்கு வந்து கேமர் தான் அவனுக்கு அனிமேஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை எதுவும் இல்லை பட் சும்மா ஒரு பேருக்கு ஒரு டிகிரி பண்ணுறான்னு பண்ணுறான் பேருக்கு ஒரு டிகிரின்னு பண்ணுறது அதுக்கு எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுவீங்க நீங்கள் சும்மா அது பண்ண மாட்டீங்கல்ல ஸோ வேல்ஸ்னு ஒரு இடத்துல போய் அட்மிஷன் கிடைக்குது எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பர் இயர் எயிட்டி ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ் இவங்க இங்கேருந்து ஒரு லெட்டர் கொடுக்குறாங்க அப்போ வேல்ஸும் இவங்க எல்லாம் நல்ல ரேப்போவில் இருக்காங்க ஒரு லெட்டர் தான் ஐ பேட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ ஐ சேவ்டு எயிட்டி 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 இது டேரெக்டாக வந்து நமக்கு எப்படின்லாம் இல்லை அந்த மாதிரி நிறைய பேர் சில பசங்க அவங்க இன்ஜினியரிங் பண்ணுறாங்க சில பேர் டாக்டர் பண்ணுறாங்க ஒரு அமைப்பில் இருந்தோம்னா நமக்கு அது பெட்டர் ப்ளஸ் டப்பிங்கில் வந்து என்ன சார் என்ன ஆகும்னா நீங்கள் இப்போ இப்போ ஒரு லெவல் வந்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ திரும்ப ஒரு ஆஃபீஸ் போனால் சார் உங்களை தெரியும் சார் ஏன் சார் வரீங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அப்போ நீங்கள் எப்படி கனெக்டடாக இருக்கலாம்னா நீங்கள் திடீர்னு ஒரு நல்ல ஒரு ஃபார்மில் இருக்கீங்க டப்பிங் ஏய் இப்படி இருக்கார்ல நீங்கள் ஒரு தொழில் ரீதியாக உள்ளே வருவீங்க இது சொல்லக்கூடாது பட் ஓப்பனாக சொல்கிறாங்க சார் ஐ சார் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் லீட் ஆக்டர் கேரக்டர் ஆக்டர் அண்ட் டேரக்டர்னு ஒரு பாயிண்ட் அதை பற்றி நீங்கள் சார் தான் போட்டிருந்தார் அது எப்படின்னு ரிலேஷன்ஷிப் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் 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 அரவிந்த் சாமி சார் கூட பண்ணியிருக்கேன் ஒரு விஜயாண்டனி சார் உரேடி விஜயகுமார் அத்தர்வா அத்தர்வாவோட நிறைய பேர் நம்ம ஹீரோவோட பண்ணுறோம் இல்லையா எனக்கு தெரிஞ்ச ரிலேஷன்ஷிப்லாம் யார்ட்டும் வச்சுக்க முடியுமானது எனக்கு தெரில எனக்கு when you do your work properly they surely search for you and there is individual avangana space enakku therinj or hero endradhu or lead endradhu it's a bigger responsibility palayattal character artist inda padam odna namak innum 10 padam odlana onnum prachana illa onnum prachana illa endha prachane kedai நல்ல பண்ணாரு அவர் நல்லா பண்ணாரு படம் நல்லா இல்லைனாலும் வந்து இல்லை அந்த ஆள் நல்லா பண்ணாருன்னா நமக்கு அடுத்த படம் உண்டு அப்போ லீடுன்னு போது அதில் ஹியூஜ் ப்ரெஷர் இஸ் தர் ஆக்சுவலாக அப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு இஃப் யூ உங்கள் ரோலை நம்ம ஒழுங்காக பண்ணிட்டாலே வில் பி இன் குட் புக்ஸ் ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து சும்மா ஃபோன் பண்ணி விஷ் பண்ணி குட் மார்னிங் குட் ஈவினிங்லாம் தேவையில்லை ஆக்சுவலாக அது ராதாமோகன் அதான் சொல்லுவார் ராதாமோகன் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டேரக்டர் அவர் அவர் ஒன் ஆஃப் த பிடிச்ச டேரக்டர் அவர் சொல்லுவார் ஒரு பையனை கூப்பிட்டார் நீ இருக்கட்டா டெய்லி குட் மார்னிங் குட் ஈவினிங் போட்டே இருக்க சாப்பிட்டீங்களா பதில் போட்டால் சாப்பிட்டீங்களான்ற ஏன் அவர் கேட்டார் யார் சாப்பிடல யார் இப்போ எதுக்கு டெய்லி இதெல்லாம் போட்டுக்கிற நீ நல்லா பண்ணுற நான் ஒரு எல்லா படத்தையும் உன்னை கூப்பிட முடியாது ஒரு படத்தில் கூப்பிட்றேன்னா இன்னொரு படத்தில் கூப்பிட மாட்டேன் நீ நல்லா நடிக வேற ஏதாவது வேலை பாரு இந்த மாதிரி யாருக்கும் வாட்ஸ்அப்லலாம் பண்ணாது அவர் கூப்பிட்டு இப்படியே சொன்னார் எனக்கு தெரிஞ்சு வெதர் யூ ஆர் நோன் ஆர் அன்னோன்றத தாண்டி நீங்கள் ஒரு இடத்துல அதான் சொன்னேன் யூ ஆர் பீங் அப்சர்வ் நம்ம அதை அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க அவ்வளோதான் நம்ம வேலையை நம்ம கரெக்டாக பண்ணும்போது கரெக்டாக பண்ணுறாரு அப்படின்னு என்னோடய கொஸ்டின் மோஸ்ட்லி அந்த ஷூட்டிங் 
இண்டஸ்ட்ரி என்ன எதிர்பார்க்குதுன்னு நான் யோசிக்கல என்னை பொறுத்த மட்டும் ஒரு டேரக்டர்ன்றவர் ஒரு பிரம்மா ஒரு புது வேர்ல்டுக்கு ஒரு அதை நான் பெரிய பொறுப்பாக நினைக்கிறேன் ஒரு இமேஜினரி வேர்ல்டுக்குள்ளே கொண்டு போயிட்டு அவ்வளோ பேரை ஒரு சீன் டேரக்ட் பண்ணாலே நமக்கு வந்துடும் இட்ஸ் நாட் ஈஸி ஆக்சுவலி நம்ம பார்க்குறோம்ல இவ்வளோ டஃப் ஆக்சுவலாக ஸோ மச் ப்ரெஷர் வில் பி தேர் இதை தாண்டி இந்த படம் இப்போ இன்றைக்கி வந்து ஒரு டேரக்டர் வந்து படம் எடுத்துட்டேன் எடுத்துட்டேன்றது இல்லை இன்றைக்கி வந்து ரிலீஸ் வரைக்கும் அவங்க கூட நிற்க வேண்டியதாக இருக்குது ஃப்ரம் ஃப்ரம் கன்சீவிங் கான்செப்ட்லேருந்து ரிலீஸ் வரைக்கும் இருக்குது ஸோ ஹியூஜ் ப்ரெஷர் இஸ் தேர் எனக்கு ஒரு டேரக்டரை பார்த்தாலும் ஒரு யாராக இருந்தாலும் நான் டக்குன்னு என்ன என்ன என்னை மீறி ஐ கெட் அப் ஆக்சுவலி ஸோ என்னோட என் மை ஏஜ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் எனிபடி இப்போ என் ஷோல்டர் அளவில் ஒரு குட்டி பையனாக தெரிஞ்சாலும் சரி வாங்க தம்பி வாங்க சார் தான் சொல்லுவேன் ஆக்சுவலாக அது என் பழக்கம் அது நீங்கள் நீங்களாகவே இருங்க அவ்வளோதான் இது வந்து இண்டஸ்ட்ரி என்ன கேட்குதுன்றது அது யாரும் ஒன்றும் ஃபிக்ஸடெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஒரு பர்சன் பிஹேவியர் வந்து அவங்களுக்கு அது வந்து இண்டஸ்ட்ரி நாம்ஸாக ஆகிடாது இப்போ நான் நாலு தடவை உங்களை விஷ் பண்ணிட்டு என்ன நீங்கள் திரும்பி பார்க்காம போனீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் நான் அவங்களுக்கு பண்ண மாட்டேன் சிம்பிள் இதில் இப்போ நமக்கு இப்போ ஷாருக்கு சொல்கிற மாதிரி ட்ரெஸ் யோர் செல்ஃப் யூனோ லுக் குட் தட்ஸ் ஆல் ஃபைன் பட் எண்ட் ஆஃப் த டே ஓ ஒர்க் நீ ஒழுங்காக பண்ணு அதை பண்ணாலே மரியாதை எல்லாமே இது தான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒன்று ரெண்டு இப்போ நிறைய இருக்குது நன்மாலாம் இருக்குது நம்ம அது வந்து இட் இட் மே பி வெரி லிட்டில் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி நான் ஒரு ரைட்டர் ஆக்சுவலாக அப்போ இந்த ஒர்க் ஷாப்கே வந்தீங்கன்னு கேட்க வேண்டாம் நான் வந்து எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்குது எப்போவுமே இப்போ நான் ரைட்டராக எழுதி கொடுக்குறது டேரக்டர் என்கிட்ட என்ன கேட்குறாங்களோ நான் அதை எழுதி கொடுத்துருவேன் அது டேரக்டர் ஆக்டர் கிட்ட அப்ரோச் பண்ணுறப்போ ஆக்டர் அந்த டைலாக்ஸை எப்படி எடுத்துப்பாங்க அதை எப்படி டெலிவர் பண்ணுவாங்க சில பேருக்கு டைலாக்ஸ் ஒத்து வராது நான் எழுதுகிற ரைட்டிங் சில டேரக்டருக்கே ஒத்து வராது அவங்க வந்து மாற்ற சொல்லுவாங்க அப்படி இருக்கப்போ ஆக்டருக்கு சில டைலாக் இந்த இடத்துல இது வரது பிடிக்கல அப்படின்னா நீங்கள் அதை சேஞ்ச் பண்ண சொல்லி கேட்பீங்களா இல்லை அது ஓகே கன்வென்சிங்காக இருக்குமா அப்படி கன்வென்சிங்காக இல்லைனா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சினிமா வந்து இப்போ நான் நிறைய ஸ்க்ரீன் பிளே ரைட்டிங் ஒர்க் ஷாப்லாம் போவேன் நான் எதுக்கு போவேன்னா ஒரு ஆக்டராக எப்படி எழுதுகிறாங்கன்றது எனக்கு உங்கள் சீட்டில் உட்காந்து பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுவேன் இவங்க எப்படி எழுதுகிறாங்க இப்போ உங்களுக்கு என்ன தெரியுதுன்றது நாங்கள் உட்காந்து தான் எனக்கு தெரியும் எனக்கு ஸோ ஐ வாண்ட் டு சிட் அந்த அதர் பிளேஸ் ஆஸ் வெல் ஒரு நல்ல போலீஸாக நான் நல்ல திருட நான் அவனோட டெக்னிக்ஸ்லாம் தெரிஞ்சால் தான் நீங்கள் அவனை அப்படி அப்படி நான் யோசிக்கிறேன் ஆள் நான் ஆக்சுவலாக ஸோ ஜென்ரலாக ரெண்டு நடக்கும் ஒன்று வந்து உங்களுக்கு தெரியாது இல்லை ரெண்டு நடக்கும் ஒன்று வந்து ஒரு நல்ல ரெப்புடேஷனில் இருக்கிற ஒரு ஆக்டர் என்ன பண்ணார் இல்லை இந்த இந்த வேர்ட்ஸ் எனக்கு சரி வராது இது எனக்கு ஒத்து வராதுன்னு சொல்கிறது அது இருக்கலாம் அது இண்டிவிஜுவலோட அதை விட்டுரும் நம்ம பேசிக்காக இப்போ நீங்கள் எந்த இடத்த சார்ந்த மாதிரி அந்த வருது இப்போ கன்னியாகுமரி லாங்குவேஜ்னா இப்போ தென்னவெளி இல்லை திண்டுக்கல் இந்த மாதிரி வருதுன்னா அதை அப்படி தான் சொல்லணும்னா அதை அப்படி தான் சொல்லி ஆகணும் இப்போ நீங்கள் எழுதி தர்றது வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து அதை பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரி பேசிக்காக போட்டு கொடுத்துறீங்க பத்து படி போட்டிங்கன்னா பத்து படியில் ஏறி தான் மாடி போகணும் இல்லை ரெண்டு படி தாண்டியும் போகலாம் அந்த அந்த சி அந்த சின்ன ஒரு கேப் கொடுப்பாங்க யாருமே இல்லை சார் இப்போ நான் அங்கே போனேன் அங்கே நான் போனேன் எது வசதியாக இருக்கோ அதை நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது ஜென்ரலாக அந்த 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 சின்ன ஃப்ரீடம் இருக்கும் பட் சில டேரக்டர்லாம்னா அங்கே நான் போனேன்னா அங்கே நான் போனேன்னு தான் நீ சொல்லணும் நான் அங்கே போனேன்னு சொன்னால் அது ஓம் படம் நான் காதுபடவே கேட்டிருக்கேன் ஆக்சுவலாக சில டேரக்டர்லாம் ஸ்பெசிஃபிக் அப்படி தான் வேணுன்றாங்க ஏன்னா அங்கே அது இட்மே அதில் ஏதாவது ஒரு வெயிட்டேஜ் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு மீனிங் இருக்கும் அப்போ ஸோ எனக்கு எனக்கு உங்கள் இடத்துலேருந்து நான் என்ன பார்க்கணுன்னா உங்கள் படி யூஸ் பண்ணுறாங்க மாடிக்கு போகிறாங்க அந்த பர்பஸ் சால் ஆனால் இப்போ ஓகே பட் இங்கேருந்து ஃபுல்லாக ஜம்ப் பண்ணுறான்னா அது அது வந்து இட்ஸ் நாட் தட் ஸ்டோரி ஆக்சுவலி ஸோ ஒரு எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்ட் அட்டியர் ஆகும் ஆக்சுவலாக ஏன்னா ஸ்டோரி நீங்கள் வந்து இப்போ நான் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு படத்தில் வந்து அருப்புக்கோட்டை எம்எல்ஏவாக பண்ணேன் எமனுக்குலாம் வந்து அவங்க சொன்னது அப்படியே கேட்டு பண்ணேன் அருப்புக்கோட்டை எம்எல்ஏ பண்ணும்போது இங்கேருந்து அருப்புக்கோட்டைக்கு போனேன் செந்தில் அதில் பண்ண நடிச்சார் நான் வந்து அதில் ஒரு நெகட்டிவ் ஷேட் அந்த ஊருக்கு போயிட்டு நான் உட்காந்துட்டு பால்காரன் பூக்காரன் அவங்களாம் வந்து வீடியோ எடுத்தேன் அப்படின்ட்டு அதெல்லாம் ஸ்லாங்காக சொல்லி கொடுத்தா தப்பாயிரும் ஏன்னா அவன் பாடி லாங்குவேஜ் வேறு மாதிரி இருக்குது பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் தானேனா வேறு மாதிரி பேசுகிறாங்க வேறு மாதிரி இருக்குது அந்த பாடி லாங்குவேஜ்
அதில் மாற்ற முடியாதுன்னு இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் ஒரு நீங்களும் கொஞ்சம் குஷன் கொடுக்கணும் ஒரு செப்பலில் நம்ம நடக்கும்போது நடுவில் கொஞ்சம் கேப் இருக்குல்ல ஃபுல் செப்பலும் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது இல்லை ஸோ அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் எல்லாத்துலேயுமே சின்ன டாலரன்ஸ் இருக்கும் கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்கு ஒரு எயிட்டி நைன்டி பர்சன்ட் அடியர் பண்ணாங்கன்னா இட் இஸ் கிரெடிட் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இன்னும் உங்கள் சைடில் நான் இன்னும் வரல இன்னும் ரைட்டராக உங்களது உங்களுக்கு எனக்கு நிச்சயமா கொஞ்சம் தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சார் நீங்கள் ஒர்க்கை குவிட் பண்ணிவிட்டு சினிமா ட்ரை பண்ணு சென்னைக்கு வரீங்க பட் உங்களோட அந்த ஃபஸ்ட்டு ஆடிஷன் கிராக் பண்ணுற அந்த டைம் இருக்குல்ல சார் அந்த வெயிட்டிங் டைம் அந்த டைமில் எப்பயாச்சும் திருப்பி நம்ம அந்த ஒர்க்குக்கே போயிடலாம் அப்படி இல்லாட்டி சரி நம்ம இங்கேருந்து ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு தோணுனா இதாச்சு இருக்கா சார் இல்லை சார் பயங்கர பெரிய பிளானிங் சார் எனக்கு இதை தான் சொல்லணும் சார் டூ தௌசண்ட் ஃபைவில் வந்து ஐ டிசைடட் டு குவிட் ஆனால் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து அதுக்குன்னு பெரிய பிர நான் என் பிரச்சனை என்னென்னா என் காரில் பின் கண்ணாடி கிடையாது பின் பக்கம் திரும்பி பார்க்க மாட்டேன் ரொம்ப டைம் எடுப்பேன் எடுத்தனா திரும்பி பார்க்க மாட்டேன் டச் ஓடு இன்றைக்கி வரைக்கும் ஐ ஹேவ் நோ ரெக்ரெட்ஸ் அவ்வளோ படித்தேன் என்றைக்காவது சில டைமில் ரொம்ப கோவம் வரும் ஒரு ஆறு மாதம் வேலை ஆந்திராவில் போய் கார் ஓட்டலாம் கார் ஓட்ட பிடிக்கும் இல்லை சார் ஆந்திராவில் போய் கார் ஓட்டலாமா இன்னும் ஆந்திராவில் இதுக்கு ஓடணும் ஏன் சென்னையில் ஓட்டணும் அவனுக்கு நான் தெரியும் போது நம்ம நம்மளை சென்னையிலே தெரியல அப்புறம் நான் சம்டைம்ஸ் இன்னும் ஃபினான்ஷியல் ப்ரெஷர் இருக்கும் பட் திரும்ப வேலைக்கு போகணுன்னு ஐ நெவர் நெவர் எவர் தாட் அப்படி பண்ணல நடுவில் கொஞ்சம் ஃபுட் பிஸ்னஸ் ஒன் பண்ண ஒரு ஹோம் மேடு ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட் பாலு மகேந்திரா கேட்பார் மந்த்லி ஒன்ஸ் கொண்டு வந்து குடுறா இருந்தார் கொழுக்கட்டை பனியாரம் பூரண்டை போலி வாழைப்போட கட்லட் சமோசா அதெல்லாம் வந்து வில்லிவாக்கமில் நாதமணி தேட்டரில் ஒன் ஆஃப் த காம்ப்ளெக்ஸில் அது உள்ளே வச்சு நாங்கள் வி ஹேட சும்மா அதை வச்சு பண்ணோம் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் நல்லா போச்சு மே பேசிக்காக போச்சு அதுக்கப்புறம் நான் காசு போட ஆரம்பித்தோம் உள்ளே ஒரு பாயிண்டில் பேசிக்காக ஐ இல் டெலி ஹவ் ஐ குவிட் த ஜாப்னா கொஞ்சம் ஃபினான்ஷியலாக பிளான் பண்ணணும் நான் பண்ணேன் அது ஒரு பெரிய அமௌண்ட் மாதிரி எடுத்து வச்சேன் அந்த பெரிய அமௌண்ட்டு புசுக்குன்னு பஞ்சு மிட்டாய் மாதிரி ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலி அது வேற மாதிரி போகுது நம்ம நம்ம ஏதோ பெருசா அப்பா இந்த காசை வந்து ஒரு பத்து வருஷம்னா அது மூணு வருஷம் கூட தாங்கல ஆக்சுவலா ஸோ ரெக்ரெட் இல்லை ப்ரோ நோ ரெக்ரெட்ஸ் ஒன்னே மட்டும் சொல்லிடுறேன் இன்னைக்கு நம்ம வர்ற வழியில எல்லா மரமும் இருக்குல்ல இது எல்லாம் ஒரு சின்ன விதை தான் ஒவ்வொரு விதையும் அது என்ன சொல்லுவாங்க இந்த ஒவ்வொரு பூக்களுமே அந்த சாங் சம ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா எவ்ரி சீட் வில் பிகம் அ ட்ரீ புரியுதுங்களா உண்மையாக சொல்லணுன்னா இந்த ஒன்று முடிச்சுக்கலாம் சார் இந்த ஒன்றை விட மட்டும் சொல்லிடுறேன் நெருப்பில் பல விதம் இருக்குது ப்ரோ ஒன்று வந்து இந்த ஓலை இருக்குல்ல வச்சு கொளுத்தி ஊதி 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 ஒரு கண்ட்ரோல்டு என்வரான்மெண்ட் அதுக்கு காற்று அசை அசைஞ்சினே நின்றுடும் புஷ்கன் புக வந்துடும் இன்னொன்று வந்து கெரோசின் ஊற்றி நீங்கள் அதை ஒன்றுனா அந்த கட்டை வரைக்கும் எரியும் இது அடுத்த லெவலில் ஃபயர் மூணாவது வந்து அதை கொஞ்சம் நீங்கள் நல்லா கொளுத்து விட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாக சப்ஸ்டன்ஸ் போயிட்டு இந்த டயர் கீர் பக்கத்தில் அதாவது அதோட காயாத பொருளே லைட்டாக அது போகணும் மேட்ச் பாக்ஸ் தேவையில்லை பெட்ரோல் தேவையில்லை காற்று எவ்வளோ அடிச்சாலும் இந்த காட்டில் ரெண்டு மரம் வரசும் போது ரெட்டாக டார்க் ரெட்டாக இருக்குல்ல அதுக்கு எதுவுமே தேவையில்லை இக்னிஷன் கூட எதுவும் தேவையில்லை அந்த 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 ஃபியூம் வந்து உங்களால் புகைச்சானா ஒருத்தம் முகந்தானா செத்துருவோம் அந்த அளவுக்கு இருக்கும் ரியல் ஃபயர் இஃப் யூ ஹேவ் டேர்ன் பேக்குன்னு என்ன உங்களுக்கு ஃபிக்ஸட் இன்கம் வேணும் இல்லை ஏதாவது சேஃப்டி கிஃப்டி வேணும் சினிமா இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு தெரிஞ்ச சினிமா இல்லை இல்லைங்களா ரெண்டாவது பால மகேந்திர சொன்னதோட சொல்லி முடிக்கிறேன் கிளைமிங் ஹில் டாப் டிஃபிகல்ட் தான் அதை விட டஃப் என்னென்னா ஸ்டேயிங் தேர் ஆக்ஷன் நீங்கள் நினச்சிட்டீங்க இப்போ நாளைக்கு வந்து நீங்கள் நம்பர் ஒன் ஆகிட்டீங்க டு ஸ்டே தேர் இஸ் த டஃபஸ்ட் ஜாப் ஆக்ஷன் தூக்கம் இருக்காது நூறு நூறு கோடி கடம் இருக்கும் நான் தூங்குறேன் ஹாப்பியாக எனக்கு புரியல பொம்மை படம் ஷூட்டிங்கில் ஒரு மாலில் நிற்குது ஒரு மூவாயிரம் கோடி காசை போட்டு பாதியில் நிற்குது கேஸ் எது எப்படி தூங்குறாங்கன்னு தெரியல எனக்கு ஸோ ஹையர் யூ கோ இட்ஸ் கோயிங் டு பி வெரி வெரி டஃப் ஆக்சுவலி இப்போ ரொம்ப ஈஸி தான் இப்போலாம் என்ஜாய் பண்ணிடணும் நம்ம நீங்கள் மேலே போகும்போது தான் கஷ்டம் ஆக்சுவலாக 